Hi everybody, good evening. How are you? How is everybody doing? Hi me, good evening. Hello, hello, good evening. Hello, hello guys. How are you doing? Como les está yendo? Everything good? Everything fine? Good teacher. Okay, great. Ready for today's class? Is everybody ready? Yes. Nice, nice. I'm super glad to hear you. Uy, que rara. No me veo. <laughs> okay, give me just a second. Let me change the light. I think it's just because of the lighting. All right. Good evening, teacher. Hi, guys. Hola, Norberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hello. How are you? How are you I am today? Fine. Great, great, great. Super happy to hear that. Guys, ¿cómo está de lluvia? Acabo yes. de leer que decretaron como lluvia, something, you know. ¿Todo bien? ¿Es everybody good? It's raining. ¿Ya está lloviendo? ¿Es raining? Yes. Oh, ok, ok. Well, espero que no, no se les vaya la electricidad. I just hope you, you know, um, pueden acompañarnos durante el resto de la sesión. And we can have like normal classes. Uh, for some reason, mi, la, mi luz está como rarita, but, you know, uh, espero que me logren ver. Eh, tenemos ahora la sesión número 17. Eso significa que nos faltan tres días, guys. We are missing only three days. Y pues ya terminamos. <laughs> so the module is done. Gracias, Pedrina. Sí, de hecho, acá también está lloviendo. No sé si me logran escuchar, no sé si me escuchan bien, si no me escuchan muy bien. Talk to sí, me, se please, escucha, porque es un poquito fuerte. Gracias. Pero se escucha. Amazing, yeah. amazing. Gracias, gracias por la confirmación. Porque es un poquito fuerte. All right. Um, guys, eh, bueno, me alegra que, que estén con nosotros. Eh, solamente antes de comenzar les doy un breve recordatorio que es con respecto al, eh, a la invitación, right? To the, eh, estoy buscando like el source de la luz, pero él no quiere. <ríe> ok, so, um, solamente un breve recordatorio que es con respecto a eh, la notita o la encuesta de satisfacción que van a recibir. Recordemos que lo vamos a completar juntos, así que please no nos vayamos a adelantar. All right, that's very, very, very super important. Eh, aparte de ello, la plataforma para el día jueves, eh, y algunos me la entregaron por, les pido que me ayuden con una, eh, con una fotito, si le pueden mandar fotos, that would be amazing. Confirmando que ya están solventes, que ya terminaron toda la sesión y, you know, y así vamos como también monitoreando quienes nos hacen falta y motivando a los que todavía eh, no lo han logrado. So, right, motivating a los que nos hacen falta. Ahora vamos a hacer un breve recordatorio de algunos, eh, de un tema que es para hacer solicitudes, to make requests, right? Así que, eh, please, let's, you know, eh, Quédense conmigo, eh, as much as possible, de ser posible toda la sesión. Eh, para dar inicio voy, a, o me sentí como bien para, para el Día de la Independencia, para dar inicio a este acto. <laughs> so, para dar inicio con nuestra clase, les voy a pedir me ayuden con su camarita. So, help me just with the camera, please. Voy a tomar asistencia. And me regalan confirmación. So, give me some confirmation. Hola, Jocelyn. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? How are the teacher? I'm okay, Thank you. I'm okay. And you? ¿Qué tal, Miss? Le veo caminando. I see you busy. Yes. Yeah. <laughs> ¿Ves eh, a su casa? Are you home? I prepare my, my, my dinner. I prepare oh. my dinner. Wow. Enjoy it. Que lo disfruten. So nice. Thank you, teacher. Nice, nice. ¿No está lloviendo todavía ahí, Miss? ¿No rain? Yes. Are you raining? Ya estoy viendo, ok. Yes. Moses, what about in your place? Eh, ¿Está tranquilo? ¿No rain? Eh, no rain. Uh -huh. Ok, bueno, esperamos que se mantenga. Correct. Ok, so esperamos que se mantenga así, right? Let's hope. You know, we can... In my neighborhood, rain very, very hard. Uh, ok. 
Okay. Yeah. Well, well, esperemos que, que podamos mantenernos el resto de la sesión, that we can, you know, eh, get there, pero yo sí lo escucho, Marvin, so I hear you, like, super, super clear. Así que gracias por acompañarnos. Eh, so let me take attendance, Ana Delmi. Anita todavía no. Eh, Brenda, creo que vi a Brenda, creo que va manejando, I think she's on her way. Brian, hi Brian. Present teacher. Gracias, thank you so much. Ok, uh, Brian todavía no, Carlos. Gracias Carlos, thank you so much. Eh, Guadalupe. Present me. Gracias. Um, no, she's not here. Jacqueline, hola Jackie. Jackie, Jackie. No, no yet. Uh, Jocelyn. Present. Gracias, Jocelyn. Ignacio, hi, jo Ignacio, good evening. Present, okay. teacher. Gracias, gracias. Uh, Norberto. Present, Miss. Gracias, Norbert. Eh, Marvin. Marvin Bonilla, no, gracias. Yes. <laughs> Thank you so much. Marvin López, no sé si Marvin ya está por acá. ¿Me regala confirmación, Marvin? No, todavía no. Eh, Miriam Claribel. Eh, ¿Clary? No, todavía no. ¿Moses? Gracias, Moses. Nice. ¡Ey, me alegra! So I'm super happy. Creo que hemos tenido una super attendance este módulo. Happy you are with us. Happy you're here. Pedrina? Yeah, Present Pedrina teacher. too. Amazing. Gracias, Pedrina. Ya ve, we could do it. Ya tres días nada más. So nice. Sí. René? Ok, René, todavía no. Eh, Ricardo, hi, Richard. Present super teacher. early. Ay, Amazing, ay, Richard. Ay, ay. Gracias por acompañarnos. Sandrita, Sandra. Sandra, Sandra. Mabel. Hello, Mabel. Good evening. Present teacher. Gracias, Miss. En Ingrid. No sé si Ingrid ya está acá. Ingrid. No, todavía no. Martín. Me falta el siguiente. Ok. Ok, guys, so, gracias por su asistencia, gracias por acompañarnos desde bien tempranito. Eh, let me present my... Es, mm, no, no se quieren guardar. Ok, give me one second. There we go. Les voy a presentar pantalla, let me just present your, my screen. Eh, parte de las actividades que tenemos para ahora es un poquito de hablar de requests. Ayer hablábamos un poco de... Um, We were talking about some, oh, qué raro. Okay, so we were talking about uh, recommendations, advice. Ahora vamos a hablar un poquito de requests. So, el tema está bastante fácil. I'm pretty sure que lo van a entender like really, really quick. Así que let's get started. Eh, primero, here we have, can you mention some English words, you know? ¿Me pueden ayudar con algunas palabritas que aprendieron ahora? We said before, que se podían aprender like una, dos palabritas. Sería perfecto. That would be just fine. Uh, ¿Han aprendido alguna palabrita? Did you learn any new word uh, today? Like en canciones, sin videos, sin movies. ¿Aprendieron algo? Did you learn anything? ¿Algo que nos quieran compartir? Anything, guys? I learned two new words. Two, very good. ¿Cuáles fueron las palabras? Which words were they? For me, yes. Yes. Uh, Can you spell the first? Hit is H um, A T. H I T? Yes. Like hit? Yes. Ah, okay, very good. So hit, okay, hit something. Or hit someone. ¿Cuál es la siguiente? What is the other word you learned? Um, sack. Sack. Mm -hmm. A. Mm -hmm. C. 
Okay, sack. What is the meaning of sack? Saco. Okay. Okay, exactly, exactly. Good. So, hey, guys, no sé si son palabras nuevas para ustedes, si ya las sabían, si you know we are good with this. So, la primera que tenemos es hit. So, hit es como golpear algo o golpear a alguien, right? Have you ever hit somebody? ¿Alguna vez han golpeado a alguien? El pasado de hit es el mismo hit, right? So, no cambia. So, hit, hit, and hit. So, have you ever hit somebody? ¿Alguna vez han golpeado a alguien? Have you hit? No, never. No, no. In a school, playing soccer, playing basketball, no. Yes. Yes, yeah, it's, Richard, it's... really? Okay, <laughs> uh, but no, did you win? Excuse me? Richard, ¿quién fue el ganador? Who was the winner? Ah, uh, pues se me corrió. <laughs> <laughs> okay, okay, so the person, okay. So, en realidad, entonces, no, right? Like, actually, then it was a no. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. What about eh, the other sack? Es ya como un espacio donde ustedes guardan cosas, como un saco. Okay, uh, as Guadalupe said. Okay, good, good, good. Uh, ¿Quién más aprendió palabras? Who learned new words que nos quiera compartir? Norbert, Richard. Richard, yes, 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 tell me. My word is uh, until. Aha, uh -huh. until. What is the meaning of until? For the, from the beginning until it came to put. Um, 200 million in my, in my report. In my job report this, this day. Okay, okay, exactly. So until is como hasta, right? When we are talking about a eh, un deadline. Mm -hmm. So until. Hay varias formas de utilizar until. You did it nicely. Uh, otra palabra, is there another word? Teacher. Yes. Eh, y la palabra sac me dijo que era sac como un sac ah. Ajá, Hola. Porque, eh, porque yo también sé ah, que esa, esa palabra está donde la niña todavía un segundo que me ya está seco eh, tell me Richard okay. que también me parece que esa palabra sac eh, tiene un como mismo significado del coa de eh, y de ropa what What? Yes, the eh, creería que me dice de ropa. Yes. C-O-A-T? Yes, exactly. Uh, okay, eh, lo sac, que pasa sac, es que es... es un saco, a coat, sí es un saco, pero depende de, de dónde usted lo utiliza, depende del ambiente, del contexto. Por ejemplo, a coat, el que usted me acaba de escribir, sí es un saco, pero cuando hablamos de ropa, you know? Ah, como, como cuando okay. dice, oh, tengo una entrevista, tengo un evento y voy a vestir un coat. Si usted es doctor, oh. por ejemplo, o, o si trabaja con como una gabacha, you know, también okay. se le llama coat. So oh. that is a coat. Coat. Oh. Como, oh, coat. 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 Sin la, mm -hmm. coat. Now. Si hablamos de saco de un saco de verdura, <ríe> un saco de papa, un saco de maíz, entonces es diferente porque hablamos del contenedor. Eso sería un ¿Y si, saco. Y si, y si nos referimos como a sacar algo. Eh, pero yo saco, palabra... de yo saco algo. Ajá, por la palabra digo, saco. Por decirlo así. Ajá, ajá. Mm -hmm. o sea, I understand. Esa, esa palabra... Sí, Esa es por la combinación. El verbo sacar es take out. Ah, Entonces, si dice out. yo saco algo, I take something out. Uh -huh. Yo sé que en español sí, es saco, sé. pero sí. no sería la misma palabra. Hablamos de una acción. Uh -huh. Ajá, porque es bien, es bien como, o sea, confundible porque claro. en, en el español se trata de saco, se dice las tres palabras. 
Usted me acaba de decir, para sacar de ropa, para sacar de ropa, y sacar, y sacar, y sacar, y sacar algún accesorio o algo. Ya, yeah, como la combinación, como la conjugación de yo, yo saco, que también eso uh -huh. suena igual. That's why, por eso es que es importante que nos aprendamos las palabras y en qué, en qué contexto yo lo puedo utilizar. So, sacar, el verbo sacar sería take out, eh, y eso es todo, you know. Eh, saco de ropa es un coat. Y sac oh, oh, oh. es un sac, es un contenedor, pero para cosas, ¿ya? Eh, a a ah, sac okay. of, por ejemplo, el de boxeo, that's a sac of boxing. Yes, exactly. Es un sac, uh -huh, porque es un contenedor. So, ah, y okay. utilizamos también el ambiente, el contexto, para que sea un poco más fácil comprender el significado Entonces, de las se palabras. Podría, uh -huh. Se podría, bueno, yo lo podría malinterpretar. Por supuesto. Porque me diría, a, a sac a lot of my car. Por decirlo uh -huh. así, ¿verdad? Entonces, entonces no tendría que ser take, take, take home a lot of my car. Uh -huh. Exactly, okay. exactly. So, depende. I mean, uh -huh. it, that's why. Sí se puede, pero so, depende del contexto. Ignacio? I, I remember for, in, until uh, saco is a modism in metapan. The people. Ah, is, talking about like Salvadorian yes, expressions. Salvadorian expressions, saco. Ah, uh, yo también lo know. uso. <laughs> I, I use the expression, pero para mí ese saco mm. es más como un, uh, mm. como una expresión de admiración, you know, like yes. really, but, like what? Uh -huh. Ajá. Yes. Ajá, que rara esa mi cámara. But in, 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 in Metapan, in Metapan, to use. Metapan, people use it. Yeah, I use it. Yo también lo utilizo. <laughs> Creo que es una cuestión de cultura. Ok, okay guys. So, tenemos las dos palabritas de Guadalupe. Gracias, Guadalupe, por compartirnoslas. That's amazing. Eh, también Ignacio nos compartió Antil. So, that's good. ¿Alguien más nos quiere compartir una palabra? Did you learn any word? Guys, intentamos aprender tres palabras diarias. Three words. Swinger, five words. Swinger. You, Moses. Ok. Perdón, ¿quién, ¿quién me dijo? A stranger. Stranger. Ay, guys, good. Me gustan, me gustan. I like these words. Ok, tenemos a stranger como un desconocido. That person is a stranger. Marvin is a stranger. <laughs> so, a stranger. Yes. No es raro, sino desconocido. Alguien que no conocemos. Eh, Moses nos comparte en el chat, guys. Quiero que le revisen también esa palabrita. Q, difícil de escribir. Q es como una filita del banco, right? When you say, voy a estar en la fila del banco. So, I have to be in the queue. Or I, have, I am in the queue. So, yo estoy en la fila. Eh, Jocelyn, creo que tenía una. Yes. Will be. Can you repeat? Will be. Eh, w. Yeah. W. 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 E. W. L. D. L. D. And then I N G. What? Con, con I N G. No. Solo will. Eh, check it out. Check it out in the chat, please. ¿Es esta la palabra? No. Is this the word? Ay, me equivoqué entonces. Espérame. W. Es it. ¿Cómo es la I, teacher? I. I. Uh -huh. I. Ah, ok. W. I. ¿Y luego? L. D. El, oh, wild. Oh, ok. That's savage. <laughs> ok. Yeah. Wild. So, what is the meaning? ¿Nos puede dar un ejemplo, Jocelyn? Can you give us ah. an example? Oh, yeah. provechito. <laughs> um, thank you, teacher. Um, in my work, um, I see, I check the, the uh, uh, book note. Mm -hmm. And in this, in this book note, uh, estaba. There was? There were? There, there, there was um, um, 
well, well her. Mm, okay, okay, nice. Yes, the word wild is like, like salvaje, you know, but not necessarily salvaje. Puede ser, por ejemplo, si hablamos de animales, so we are talking about wild animals. Yeah, o podemos decir algo que es salvaje como the weather is wild these days, yeah. So algo que es extremo. So wild, that can be salvaje, that can be extremo, right? So I, I like that word. Very interesting. Okay, very good. Guys, let's continue. We will use uh, more words. Try to learn every day y para que los podamos utilizar también. Now, to get started, tengo un par de eh, vocabulario. I decided to also... Eh, select some words for you para que me puedan ayudar. All right. So, la primera, the first word that I have for you is reason. Yeah. So, ayúdenme pronunciando las, please. Help me pronounce them. Reason, number one. Reason. Number reason. two. Requ request. 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 Number three, policy. Policy. Ayer veíamos que es una policy. What is a policy? Seguro. Política. Una política. Una política, una regla. Mm -hmm. Mm -hmm. It's a policy. Number four is handle. Uh, What is handle. the meaning of handle? I think it's agarradero. Very good. Handle puede ser agarradero. Como cuando abren la, refri la refrigeradora. So, necesitan el handle, you take the handle. ¿Qué más puede ser un handle? Pues es un verbo, es una acción también. Eh, por ejemplo, el teacher manual. Mm, handle. Handle. Yes, that could be kind of something manual que necesita ser manipulada manualmente, ok. Yeah. Pero también handle es un verbo. Y como verbo, handle significa manejar, right? Algo que se maneja. Eh, so, si usted trabaja con clientes, puede ser, oh, I handle people, ya, yeah. o si usted es jefe, I handle my subordinate, so I handle es como yo manejo, right, eh, o una situación, oh, no worries, ya manejé la situación, I handle the situation eh, nicely, so es como teacher, manejar algo, Ignacio. Um, for example, it's correct to say the um, ma Manual, no, handle, manual, tool handle. Tool, tool handle. handle. No, that's okay. Tool handle is fine. Yeah, I mean, handle tiene varios significados, no solo uno. The next one is overcome. ¿Alguien ha visto la palabra overcome before? Have you seen this word? Overcome. Es como vencer. Ganar. Vencer, ganar. Okay. Sobrellevar. So, en qué zona? Moses? Podría decir como overcome that match, como vence este partido, gana este partido. Yes, yes, of course. Lo que sucede es que la palabra overcome se refiere como cuando estoy en una situación difícil. When I am in a really hard situation y yo salgo de esa situación. That is overcoming. Por ejemplo, imagínense que estamos muy mal. Imagine that we are sick, que tenemos una enfermedad, like, uh, o no necesariamente una enfermedad, puede ser solamente que estamos pasando por un momento difícil, right? Entonces, pasar este momento, utilizamos la palabra overcome. Oh, I hope you overcome this problem. I hope you overcome the illness. Um, my, my mom was very sick and she overcame it. ¿Me ayuden con otro ejemplo? ¿Se puede decir, Miss, también como overcome? Eh, o sea, ganar un... No sé cómo, cómo se dice Mm, lo que pasa es que overcome es como sobrepasar, you know, en el sentido de hay algo acá, hay algo que me detiene, hay un obstáculo, pero usted lo sobrepasa. Esa es la idea de overcome. Por ejemplo, si yo tengo como mucho miedo de hacer algo, en you overcome your fear, es como que usted pasa esa barrera and you get it, you get it done. So that is overcoming, pasar algo, you know, and, and get much better. Hola, Clary, good evening. Um, number six, la última que tenemos es una facility. Creo que ya hemos visto esta palabra before. ¿Alguien se recuerda que es una facility? Instalación. Exacto. Una facility es una instalación 
un building, un edificio, right? So that will be facility. Now, el ejercicio dice, write one example. Les voy a dar un par de minutitos, un tiempo bastante corto, para que me ayuden con un ejemplo utilizando esta palabra. En otras palabras, that would be una oración. For example, reason. Eh, ¿Qué oración puedo escribir con reason? Oh, the reason why I am studying English is because... I want to get more money. <laughs> I want to get another job this year, okay? Because ya no quiero usar Google Translator. I don't want to use Google Translator anymore. Or, I mean, utilizamos las palabras en oraciones, please. Cinco minutitos, guys. You got only five minutes. Oh, Clary, lo siento. I'm so sorry. Pero gracias por estar con nosotros y escucharla. Thank you so much. Se lo escribo mejor. Hi, Brian. Good evening. Gracias por acompañarnos. So thank you so much for joining. Sure. I'm sorry. Hi, yes, Ignacio. Dígame. I have my little... Uh, uh, sentence about to use the four or five 
word new. Okay. Okay. Um, our company have reason to request to apply policy COVID-19 protocol for overcome the damage because that virus in the employees. Okay. Okay, thank you. That's a very good one. Thank you for sharing it. Okay, yeah. uh, guys, ¿quién me ayuda con el número uno? Who has one for request? Me, teacher. Amazing, Mabel. Let's go ahead. Tell me, please. I have received the information. I have had requests. I have received the information that I have requested. Okay, you have solicitado, right? Uh-huh, uh-huh. Oh, okay, okay, very good, yes. Okay, we... Oops, yes, we are good, good, good. <laughs> ¿Quién okay. más tiene otro ejemplo? Who has another one? Hi, teacher. Yes, Richard, tell me. Uh, one uh, reason, reason uh, for leaving the work. Mm, could you be so nice? Eh, could you be so kind to repeat? Puede repetirlo, por favor. Okay. Uh, one mm -hmm. uh, reason for the leaving the work. One reason for leaving. Oh, like leaving, pero leaving. de dejar o leaving de de, de dejar, renunciar. De dejar, de dejar. No, de dejar, de dejar, o sea, como por decirlo así. Eh, cuando están, no sé, entre compañeros, ¿verdad? Uh -huh. No dejarlo de verdad, sino que dejarlo así como... Que ya me voy, de, nos vemos mañana. Sí, sí, por decirlo así. Ok, ok, so one reason for leaving your job. Pero creo que me falta eh, el otro pedacito. <ríe> es que es como una razón por la cual dejar el empleo, pero eh, no, me falta no, un pedazo. No. Para o, sea, la como, o sea, como que lo dicen así como literal, por decirlo así. No, no es, o sea, es una expresión simple, no, no dejarlo de renunciar, pero si, si fuese pues para renunciar, es eh, poner renuncia. Uh, yes, yes, I got it. Yeah. Lo que, a lo que me refiero es que en la oración que me da, eh, me falta un pedazo, me falta como una, algo para completar la idea. Because if you tell me a reason for leaving my job, está súper bien. Pero solo es una frase, no sería considerada una oración. Eh, por ejemplo, sería como, a reason for leaving your job is that you are bored, that you don't like your job. Necesito como un, algo más, you know. Me hace falta un pedacito después para que tenga sentido completo. So, eh, okay, continue yeah, working on that. Ajá, yeah, exactly. Continue working with that. Y, y me dice cuando la tenga lista. Eh, ¿Alguien más? ¿Anybody else? Norbert, Norbert. Hello, teacher. Uh, Hello. For example, the facility. Mm -hmm. uh, the facility in my company is very, very big. Ah, it's big. Okay. Uh, very big. Okay. The facility for Inglés Corporativo yeah. is very nice. ¿Alguien ha ido a Inglés Corporativo? Oh. Have you ever gone to the offices? No. There is no. a big, big garden. There is a big mango tree. And I like it. It is a nice yes, place. Yes, yes, yes. In, uh, in Escalón, por Torre Futura. Yeah, yes. exactly, okay. exactly. I was visited. You yes. visited? Yes. What do you think about yes. the place? Is it, uh, is it, uh, it's uh, be, it's big. The place is, is big. Yeah, it's big. So, Richard? The garden. El jardín que está atrás por los baños yes. es enorme. Yes. Oh, I uh, love the garden. And drink coffee. And drink coffee. Yes. <laughs> yeah, there was free coffee, that's right. Uh, and, yeah, and this yes. is, uh, this is uh, eight months in English Corporativo. You went to English Corporativo eight months ago, hace ocho meses. Right. Eh, no, eh, fui ocho meses ahí. Oh, you were in English Corporativo yes, for a eh, month. Oh. And the, and the class on... I visited for I went to three years ago. 
Three years. Oh my God, that's it. Tanto. <laughs> okay, like long time ago. Yeah, but you should go. The garden is beautiful. You should see it. Espero que volvamos, you know, a clases algún día presencial. And, and it's super cool. I really like it. Okay. So that was with facility, right? Now, uh, policy. ¿Alguien tiene un ejemplo con policy que nos ayude? Do you have an example? Yes. Mm -hmm. Yes. Uh, when going to the library, mm -hmm. one policy policy is word silence. Yeah, you're right. So when you go to the library, the policy is be quiet, be silent, don't speak. Okay, good, good, good. Handle, que es una palabra realmente nueva. What do you have in number four, guys, with handle? Como encargarse, o sea, uh, cargo. Sí, sí, exactly. Puede ser manejar una situación, tomar control de ella, o puede ser handle como un agarradero, you know? Cualquiera de los, de los significados es bien válido. Podría ser como Marvin is handled an accident car. Yeah, pero sin el is. Only Marvin handles. Okay, Marvin handle of the accident car. Mm -hmm. Yes, of the car accident. So Marvin handle, uh, handles the car accident. Yeah, that's a good example. ¿Alguien más tiene un ejemplo con handle? Me teacher. Uh, yes, yes. Um, I think Mabel. Yes, tell me Mabel. Uh -huh. Um, antes, what do you say, dudar? Hesitate. For example, I never dudé. Hesitated? <laughs> I never hesitated his uh -huh. ability to handle the situation. Oh, I like it. That's a very nice sentence. Okay. okay. Yeah, I never okay. hesitated. Or I never doubted him. Uh -huh. So doubted, hesitate, ambas están bien. Se la voy a escribir. I'm going to write it uh -huh. down Justamente. para que la escriba por ahí. Okay. <laughs> okay, so that is hesitate, that is dudar, right? Cuando estamos, I don't know, I don't know. So hesitate, o también podemos usar la palabra doubt. So I never doubted him or I never oh. hesitated. Your sentence was very spot on, bien, like, bien estructurado, very quick. Cool. Okay. Okay. Uh, alguien más tiene una con handle, handle guys. Handle. Okay. Let's move on with uh, overcoming. ¿Quién tiene un ejemplo con overcome? Anybody? Sure. Yes. Uh... Uh, for example, uh, request. Mm -hmm. uh, you have request, request, uh, one for Bassini. Mm -hmm. Do you request one? For Bassini. Bassini. Can I, can yes. I know what the meaning of Bassini is? <laughs> Lo siento, no sé si es una palabra técnica o era malito. Una. Oh, the vaccine. Yes. Ah, okay. Uh, so you requested the vaccine. Oh. Okay. Yes. Guys, qué rara me veo. <laughs> I'm sorry if I look bluish. <laughs> Parezco la película. I look like the, like the movie. I don't remember, but they are like blue. <laughs> okay. Yes, Richard. So I requested the vaccine. That's a very good example. By the way, todos ya tienen la vacuna. Does everybody have the vaccine? Creo que algunos no la tenían, right? No. Ya casi llega, ya casi llega mi edad. Yo recuesto la vaccine. No, yes. No les ha dado efectos yes. secundarios. No, yes. Tú dos. You have a guarantee. I'm going to. Get the vaccine. Ah. I'm going to the, get the vaccine mm -hmm. Friday. Oh, this coming Friday. Okay. I you don't know. have the vaccine. You don't have the vaccine? Todavía no se ha vacunado? Okay. No. Well, the only recommendation I can give you is tomarse una pastillita antes, you know? Get like a pill before, porque al parecer esta dosis está como un poco más fuerte, so just... Hopefully you don't get like any side effect or, you know, anything there. 
Okay, guys. Uh, so that, that was pretty much con la parte de overcoming, vocabulary. ¿Tienen preguntas con las palabritas que están acá o estamos bien? Are, are we good? Are we fine with them? Preguntitas con el vocabulario? No questions? What do you mean request? Request es solicitar de una forma bastante formal. So, for example, Richard said, I requested the vaccine. Like, yo pedí, yo solicité, you know, eh, la, um, the, the, um, la vacuna. So, I requested. Como cuando usted viene y le pide a, a su jefe, eh, jefe me puede dar un día libre. Can I have a day off? Eso es un request. Alguna solicitud. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay. Okay. Yes, Norbert. Yeah. Other example, uh, you can request a notebook. Uh, yes, you can request a notebook. I mean, claro, depende del contexto, pero si sí se puede. That, that is super valid. Mm -hmm. Very, very no. valid. Okay, guys, let's move on a little bit. Vamos a avanzar. And uh, the next activity we got is un peque una eh, pequeña lectura. This one says, how often do you ask for permission? Estamos hablando de requests, de pedir permiso, que tan a menudo pedimos permiso. So let's take a look at this one. Eh, hay una lecturita. And I would like to have two volunteers que me ayuden a leer. Let me see. Eh, Jocelyn, gracias. Thank you so much. Eh, uh, amazing. Gracias, Mabel. Thank you. So Jocelyn, you can take the part of Hank. And uh, Mabel, you can take the part of Julie. Necesito también a Betty. Um, Ingrid, me ayuda con Betty. Can you be Betty? Creo que acabo de ver a Ingrid. Se me perdió. Ingrid, hello. Oh, perdón, you're eating. Provecho, Miss. No se preocupe, no worries. I can take you later. Guadalupe, me ayuda con Betty, porfa. <laughs> Thank you. Le leí la mente. <laughs> I read your mind. Okay. Uh, so, Jocelyn, you can start. No, no, Miss, perdón, no me había fijado, disculpe. Enjoy, no se preocupe, luego nos ayuda. Vaya. Permitime. Good morning, ladies. Who are you doing today? Hello, and I am Matei, but Betty is not. Really? What is wrong with Betty? Well, my mother is sick, and my sister can't go see her tomorrow. I am sorry to hear that. You call us for permission? He is right. You could go to... HR department and request a form. Could I mention the reason for the permission? Yes, absolutely. Thank you. Okay, girls. Thank you very much. Very good pronunciation. Now, can you tell me qué es lo que ellos necesitan? What do they need? ¿Qué están pidiendo? What are they requesting? Para poder ir a ver a Pero, su mamá. Oh, okay. Okay. So that is a permission to go to see his mom. Okay, good. ¿Cómo se lo pide? I mean, ¿cómo, cómo le, le, le hace la solicitud? Uh, could I mention the reason for the permission? Okay, could. Exactly. Could you mention the reason? Okay. Y también hablamos un poquito de posibilidades. So, uh, Hank, por ejemplo, le dice como, tú puedes hacer esto. You could ask for permission. Le da como una posibilidad, right? Uh, and Julie says, he's right. You could go to the HR department and request a form. So, uh, vamos a revisar ese tema ahora que es el could. Eh, hay varios usos de could, right? El primero es que could es el pasado de can. So could es como, si digo yo puedo hacer algo, yo podía hacer algo. Pero no nos vamos a enfocar ahora en eso de podía. Vamos a enfocarnos más en permiso y en solicitudes. 
hizo ver, uh, creo que alguien está teniendo problemas de inter, que lo está sacando eh, yo de internet. I don't know what's going on. Ok. So, uh, for example, revisemos esta parte de acá. Tenemos use the model verb could to express possibility. Yes. Sorry. Hola, hola, Jocelyn. Uh, do, do, do voice a brother to Jocelyn. Uh, I'm sorry. You broken. Oh, me estoy quebrando. Am I breaking? You, you both. Yes. Okay, denme un segundo que acá tengo el cable. Okay, oh, oh, I'm not breaking. Well, well but, pero por si acaso, you know, déjeme conectarme directo. Me too, me too, listen, fine. Deme un segundito, solo conecto el cable de Ethernet. Se pierde el Uy, chicos, creo que alguien me dejó el micrófono abierto. Oops. I think I heard somebody's voice. Okay. <laughs> so, I already, like, connected my cable. Espero que um, we, you can listen to me better and I can listen to you better, too. Um, oh, Pedrina. Gracias, Pedrina. Sí, de hecho, yo por acá estoy viendo que alguien me lo está sacando. El, me imagino que es usted en that case. So, thank you so much. Gracias por regresar, Miss. Uh, no worries, so me dice si mejor un poquito, if it's like a little better. Recordemos que siempre tenemos como un par de technical issues eh, y está lloviendo fuerte, entonces algunas zonas afectan más, right? So it's fine. Eh, si, me, si me quiebro, me, me dicen chicos. Okay. <laughs> so tell me if, if, if I'm breaking because la idea es que, you know, you can listen to this eh, perfectly. So um, tenemos la parte de can, could, right? Y hablamos de posibilidades. So, again, could es como tú podrías hacer eso. No lo vean como el pasado de qué, sino como, ah, oh, esta es la posibilidad, ¿ok? Eh, es bastante parecido a should. Si se fijan, la estructura dice subject should, porque podemos utilizar should como una recomendación, o usamos could para hablar de posibilidades. Luego el verbo y luego el complemento. So, um, la mamá es enferma. That person's mother is sick. Y le dice, you could request a day off. Podrías. Esa es una posibilidad. Buena o mala es posibilidad. You could talk to your supervisor or the manager. Again, it's a possibility. Y she could explain her situation. So, es una posibilidad, again. And we could take the company's transfer, transportation. Yeah, that is another possibility. So, cuando utilizamos could, es bien parecido a should, pero esto es posibilidades. She could explain her situation. Ella podría explicar lo que le pasa. No es que le recomiende, es que ella puede hacerlo, right? If I tell you, for example, um, no hey should, guys, es como should, pero should es una recomendación. Okay. Y el could es similar, pero es en el sentido de una posibilidad. Algunas veces no son buenas. Uh, you should call on the supervisor. Ajá, uh -huh. you should, I mean, podemos mezclarlos, we could mix them. Like, oh, you should talk to your supervisor and you could explain the situation. Utilizo los dos, ya, yeah, porque es una posibilidad, again. Por uh, ejemplo, si le digo. Que, que la diferencia es que si yo uso, you should talk eh, in your supervisor, es como yo pienso que debería de hablar con el supervisor, ¿verdad? Es una recomendación sí. más fuerte. Uh -huh. Ay, ah, si yo digo, you could talk. To you supervisor es como podrías hablar, pero es como puede ser. Exacto. I mean, es una posibilidad de las 20 que hay. ¿eh? No es buena, no es mala, solo es una posibilidad. Por ejemplo, guys, les digo, oh, guys, se me fue la luz. I got no electricity. I have a power. ¿Cómo digo se me fue la luz? How can you say that? No. No. What was it? ¿Cómo fue? Throw off the light. Um, no. 
I don't, have, I don't have light. No, I don't have light. Se me fue la electricidad. Como digo, there is no electricity. Guys, revisa su cuaderno. No, no. How do you say no hay luz? There is, no, I mean, no hay electricidad. Perdón. Perdón, eh, Ignacio. No, eso me fue la luz. Se me fue la electricidad. How can you say that? Yeah, but for some reason, la luz está acá, right? Okay. Eh, so, it's a power outage. <laughs> Please, escriba a power outage. So, imagine I tell you, hey, guys, hay un power outage. ¿Qué debo de hacer? What should I do? Okay. Háblenme cuáles son las posibilidades que yo tengo. No necesariamente recommendations, sino posibilidades. What could I do? ¿Qué podría yo hacer? Possibilities. There is a power outage. So, no hay electricidad. Can you, can you, uh, you could, you could. Call in the Uber. You could. Uh, you could light a candle? I could light a candle. Exactly. Okay. That's a good one. I like it. ¿Qué más? I could light, light a small on the taxi. Un taxi. You show, take a show, take a. Yes. I should take a teacher. Uh, and do you say siesta? A nap? A nap. Uh, okay, pero si necesito trabajar. <laughs> what if necesito trabajar? What if I need to worry? Is no hay electricidad. So, ¿Cuál es la recomendación? What is the recommendation in those cases? So I should, uh, well, I, I like la que Moises menciona, like I could light a candle, podría encender una luz. Y sí, tiene toda la razón. You're totally right. ¿Qué más podría hacer? Remember posibilidades. What could I do? Ah, ya funciona. Yeah, yeah, maybe I can't use the light for my cell phone. Exactly. For, for you example, can, you could use the flashlight. Uh huh. You could have a candle, or you could have como una lamparita, like a flashlight. Very good, very good. ¿Qué más tiene? ¿Qué más se les ocurre? What comes to your mind? No es que sea una recomendación, es solo las posibilidades que tengo, right? So, ¿qué otra posibilidad tengo? Another possibility. You should move another place. Oh, that's a good one. Ya es una recomendación. I should move to another place. Okay. Or podría llamar también a mi proveedor de electricidad, right? I could call eh, okay. IS del Sur, Plesa, etc. Eh, to get the service ready. So, pues la idea de could es solamente posibilidades. No necesariamente una recomendación. Eh, sure. Guys, yes. Dígame, Ignacio. But the different... Uh, for is uh for example in our company we we have a electricity generator oh okay and but this depend to uh, diesel diesel more engine diesel engine okay it depends on uh, fuel it, it depends on the engine start when the energy is out Mm, so I could have like a power plant. Yeah, como una but, planta but, adicional. This, yeah, but, but, but these are the great company. But in our house, mm -hmm. our, our home, it is, it is not possible. It's really hard in our houses. It, Pero sin embargo, I, I like your recommendation. You could use a flashlight. Puede utilizar como una lamparita. Uh, Y también Moses nos decía, puede utilizar una candle, you could light a candle. So, yeah. es una posibilidad. Again, remember, no es una recomendación o que lo deba de hacer. Es solamente posibilidad. ¿Qué posibilidad tengo? O un candelero. <laughs> un candelero. <laughs> Ajá, like, oh, los antiguitos. How do you call them? Los que se le ponía gasolina. 
los candil. Los candil. Yo cura es por My grandmother has a candil. Qué genial. Like nice. Yeah, and, and teacher, and the kerosene. Kerosene. Kerosene lamp. Kerosene lamp. Yeah, yeah, like kerosene lamp. Yes, creo que una vez nada más he visto una kerosene lamp. Yeah, that, that's a possibility too, si tienen, why not? So, revisamos las partes de abajo. It says here, read the situation and write a sentence, express a possibility with could. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen? Again, no es que lo haga o no haga, no es una recomendación que le van a dar. Es solo cuáles son las posibilidades que ustedes tienen here. Uh, for example, you don't have a car. ¿Qué posibilidades tiene? Taxi, Uber, motorcycle, bicycle, que camine, you know, walk. Take eh, a bus. Take a bus, que pida quedarse from home, etc., etc. So, possibilities. Someone of your family is sick. ¿Cuál es la posibilidad? I mean, ¿qué posibilidades tiene usted probablemente para que se mejore esa persona o para usted no enfermarse? Any of them. You to need to recommend re the doctor. Mm -hmm. To so, visit the doctor. Ok, podría ser, ya, yeah, she or he could visit, pero sobre usted directamente, ¿cuál es la recomendación para usted? You know, in a direct way. You need to request a legal document. Por ejemplo, you need to request ¿Qué es lo que piden de documentos legales? En el caso de Guadalupe, yo creería con in, in uh, like a duca. ¿Me equivoco, Guadalupe? ¿Usted trabaja con ducas? No. You don't work with ducas. No. ¿Trabaja con doc no. legal documents? No. No. Oh, ok. No sé, tenía la idea que trabajaba con import. In, ok. Yeah, but probably not. But anyway, tenemos acá, you need to request a legal document. Por ejemplo, an ID, un, eh, una partida de nacimiento, a birthday certificate, etc. Or, or criminal record. Criminal so, record, que tienen que, necesitan ir a la policía, and all that stuff. So, ¿cuáles son las posibilidades? Que se vaya allá, que haga una cita, you know, uh, que pague. Creo que hay una empresa que ahora hace los deliveries y le hacen todo el proceso. Eh, no sé si es FedEx. I'm not sure. You, ustedes nos van a contar. You will tell us. Y la número cuatro dice, you feel tired or you feel sick. So, ¿qué puede hacer? ¿Qué podría hacer? No es una recomendación de, ah, váyase a dormir. Si no es como, oh, you could... Maybe take some medicines because podría ser una, una, una anemia because it could be an anemia. Or if you feel tired, quizás está stressed out. So you could go to the beach, take a day off, etc. Les voy a dar cinco minutitos. I'll give you five minutes. Para que completemos los cuatro. Solamente from one to four, escribamos dos por cada una. Two each. Dos posibilidades. Dos cosas que podemos hacer o dos cosas que, um, ya, yeah, que podríamos hacer. Let's do it away. So, dos, cinco minutos, guys. Five minutes.
Ahí, ahí venía la Jenny, ¿verdad? En sí. el momento que... Que ya me dijo que, que iba a llegar. One more minute.
Um, okay, everybody. So, ¿están listos? Are you ready? Necesitan más tiempo. Do you need more time? One minute, two minutes. Only one, only one minute. Oh, okay, no problem, no problem. So I'll give you more time. Uh, okay, guys, gracias por la confirmación, Ignacio. Guys, I'll give you one more minute para que podamos eh, terminarlo. That's okay. Ah, ya le pregunté. ¿Qué? Si le dio comida a la Ah, si le dio comida a la Sí, le di. Sí. Sí, le di. Sí, creo que le habló. La hiena. Ok, everybody. So, uh, let's check it out, all right? Let's check the ones that we have. 
Uh, oh, ¿qué, ¿qué le pasó a mi cámara? ¿Qué está mal con mi cámara? Es rara. ¿Hola? No, sí, cabal, estoy. Pero you know, lo que pasa es que creo que es el fondo. Eh, la luz no me ayuda ahora. So the light is not helping much. Se lo miraba a mí. ¿Hola? Solo el micrófono se le miraba. Sí, ¿verdad? <risa> Permítame, déjenme ver. Tal vez sí, sin esto. No, aquí sí se ve, pero... But... No, qué raro. Ok. <risa> This is okay. All right, guys. Uh, so, estamos hablando un poquito de las posibilidades that we have eh, cuando no tenemos un carro. Remember, ayer revisamos should, lo cual es uno de los modelos auxiliares para dar recomendaciones. El de ahora es más como para hablar de todas las posibilidades que tenemos cuando una situación así sucede. So, um, what we are going to do, guys, lo que vamos a hacer es lo siguiente. I will ask you. Eh, que nos unamos a este grupo, compartamos lo que tenemos, tomemos nota, please, para que lleguemos hasta los cuatro por cada uno de los temas. So we can get up to four. Luego vamos a venir y los vamos a contar. Um, please, guys, try to keep it English. Eh, y comuníquense, guys. Like, talk to each other. Al menos díganse hola. <laughs> díganse buenas noches. Say hello. Say good, good evening. Uh, cuéntense lo que tienen, you know, y tomen nota, tomen nota de lo que les digan los compañeros, please. Al menos cuatro que hagamos eh, en total, that would be amazing. So, tenemos cinco minutos. You got five minutes. Let's go, guys. Go, 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 please. ¿Alguien más tiene otra cosa? ¿Mi? No, se cortó el internet. No sé. Yo no captura las preguntas. Se las digo. La primera es, you don't Mira. have a car. Yes. You don't have, don't have a car. Ajá. Uh, Entonces, ¿qué posibilidades? Uh, but, uh, Uh, I could rent a car. Yes. Yes. Um, some of you family is sick. Family can? Family is sick. Okay. ¿Alguien más tiene otra cosa? Me. Yes. Uh, um, you, you don't have a car. You should take Uber. And uh, you should walk. Solo okay. Esas. Okay. okay. 
Uh, next uh, question. Um, uh, someone uh, of you, your family is a sick. Uh, in my case, the first is I could take it to the doctor. And second, I could take care of it. Okay. Ana Demi. Porque la verdad que ahí no sé si basta dejarlo en I could take care. Ahora no se le va a preguntar la ticha. Uh, okay, eh, eso es, eso es un equivoco. Hi. Uh, well, uh, I'm right hola. here. No sé por qué no me lo eran ver, but I'm right here. Hola. <laughs> I don't know why you cannot see me, but I'm right here. Okay. Ah, ah pues le voy a preguntar. Dígame, pregúnteme, pregúnteme. <laughs> En el, en el caso dos, the someone of your family is sick. Uh -huh. And my second option is I could take care. Pero es correcto dejarlo así o tengo que ponerle I could take care it o algo así. O care him o care her, mm -hmm. depende. I, I see your question. Eh, lo más adecuado quizás que sería agregarle la palabra of después, como you could take care of. So you could ah, take care oh. of that person, you could take care of that family member, so you could take care ah. of, y luego puede agregarle como him, her, o el nombre de la persona, si se lo sabe. Eh, por lo general, take care eh, lleva tres elementos, take care of, son tres. Take care ah, of. Take care mm -hmm. of. Sí, take care okay. of. Take care of her, le voy a poner entonces. Exactly. So, oh, you could take care of her, or you could take care of him. Mm -hmm. Llevan tres okay. elementos. Ah, no sabía. Entonces, siempre que tengo, siempre que voy a decir take care, tengo que decir take care of, y, lo, mm, y luego lo demás. No necesariamente. No. Por ejemplo, cuando usted se despide de alguien y le dice, ah, oh, nos vemos mañana, Marvin, cuídese. Entonces, eso es solamente, hey, ah, so Marvin, take care. Sí, take care, exactly, take care. Pero si usted dice, voy a cuidar a esta persona, uh -huh. entonces sí, I'm going to I take see. care. O cuando dice, voy oh. a cuidar de este proyecto, I'm going to take care of this project. Entonces, si todos llevan of, a menos que sea como la instrucción de, de cuídese. <laughs> entonces, yeah. solo take care. Mm -hmm. Ok, thank you. Welcome. Other, other um, course, uh, tal vez sería, sería también um, I'm for go to the hospital. Yes. Is correct, uh, Miss? I'm so sorry, could you repeat? Eh, otra, o, otra opción sería my, eh, I call I call go to the would be, ah, perdón, I go, I call Mm -hmm. Go to the hospital. Sí, claro. Uh, I could go to the hospital. No es una recomendación, pero es como podríamos hacerlo. Podrías hacerlo. So, sí, está súper bien. Oh, ok. Ok. Number three, you need to request a legal do document. What is document? Docu. So, document. document. Yes, document. document. Okay. And my third option is I could send an email to request. And second, I could hire a lawyer. Hire es contratar. Es correcto decirlo así. Yes, that is totally fine. So that's a lawyer. You could hire a lawyer. Mm -hmm. Okay. Sonia, ¿no podría compartirnos la imagen? Yo no tengo la imagen. Yo tengo mis ejemplos ya, pero copié los textos, pero quiero ver si puedo compartir. Quiero ver. Ah, ahí está. Yes, aquí. Thank you. 
tienen ejemplos de esa? De la yes. The other, the other examples. Uh, you should go to the post office. Uh -huh. um, you should um, call the FedEx. Okay. For example, uh, um, we could uh, visit a lawyer uh, to do it. la respuesta, permita. Okay. ¿Cómo le puedo poner ahí en decirle visit, eh, I, call, I call visit company eh, the document solicit? O sea, no hay como se o solicitar la compañía para solicitar el documento, pero no le no no le hay lógica a esa, a esa, a eso, sino que no, tener que solicitar no, la compañía. Es que, es que, es que, ajá. Es que, vaya, es que lo que lo que dice ahí es eh, you need... Yo necesito un documento, solicitar un documento legal. Yes. Pero lo más lógico sería ir a la compañía para poder, a la compañía del documento que quiero solicitar para, valga la redundancia, solicitarlo. Pero ¿cómo puedo, cómo puedo organizar esa... esa vaya, esa vaya. Yo, yo la que puse fue we call visit a layer to do it significa nosotros eh, o sea, necesitamos necesit podríamos visitar al abogado para que lo realice ya entonces yo así lo comprendo porque eh, estas de code son como como posibilidades o sea cuáles son las opciones por decirlo así que tenemos para, Ajá, para, para, para hacerlo ah, como, es como por ejemplo que yo dijera voy a sacar un qué yes. antecedente Penales. Tengo que yes. ir a, a ah, la compañía a solicitarlo. Correcto. Antes de, de penales, sí. Ah, Igual eso la... que. Okay. Yo, creo, yo creo que le pregunto. I'm sorry. I, I think Ingrid's question es como, ah. eh, like, very specific. ¿Cómo digo ir a la empresa y de hacer la solicitud, right? Exacto. Dice de company um, que emisó, que la emite, ¿cómo sería? Ajá, exacto. Eso quería, eso quería llegar yo. Ajá. Como ir a la compañía okay. que lo emite, pero ¿cómo se dice que lo emite? Emite. Dice, sure. Okay. Yeah, it could be like, go to the company eh, a cargo, go to the company in charge. Ah. So sí. podría, yeah, that, that can be like a word we can use. Se los comparto, let me. Yeah. Mm -hmm. Solo se los escribo. The company and the charge eh, document. Yeah, go to the company in charge yeah. y pide los documentos. Send request the, 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 Sorry, eh, the company the company in charge. So go to the company in charge and request the documents or go to the person in charge and request the documents. Eh, sí entiendo su punto con lo de lawyer and that is amazing, pero en este caso yo creo que ya era como, la pregunta era bien, bien específica, cómo ir a pedirlo a la empresa, right? So you could, you could like, um, podría funcionar de esa forma, we could say something like Richard. this. Yes, eh, Richard. Uh, question uh, two, uh, some uh, of uh, your family is, is sick. Uh, me comprendo que es como cuando tu familia está enfermo. Uh -huh. ¿Verdad? Esa es la, 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 la en sí la, la pregunta. Entonces podría ser, si alguien está enfermo, eh, sugerir o posiblemente expresar, my sister could have a day flu. Uh -huh. Yes. Yes, que son yes. como posibilidades, ¿verdad? Exactly. Ah, I mean, okay. eh, las posibilidades pueden ser no necesariamente de la enfermedad. If you say, someone of your family is sick, puede ser, por ejemplo, oh, puede ser un virus. I mean, de forma bien general, usted le puede decir, yes. 
Ay, anda mucho virus, puede ser COVID, por ejemplo. So, ¿Cómo expreso esto? ¿Cómo puedo decir, oh, quizás es COVID? Porque son las posibilidades. Ah, ok. O sea, lo, lo que puede pasar, aunque Exacto. no sea general. No es no una recomendación, ajá, amen, ajá. no, amen, okay. son cosas, posibilidades. So, con ese ejemplo, with that example, so when of your family is sick, ¿cómo le digo puede ser COVID? Uh, eh, Necesito cold, un sujeto. Cold, cold, we, we uh -huh. call. Ok, could be, eh, could be, yeah, I like be, it. Could be COVID. Uh, Pero antes, COVID? De, antes de could be, necesito un sujeto. ¿Qué sujeto puedo ¿Sí? utilizar acá? Mm, no, porque no, no, no se trata de ella, ser, no es que, que ella de, sea. No, tiene que ser eh, de eso, de un objeto. It, Exactly. Entonces yo uso it could be COVID. Could be COVID. Podría ah, ser. Dice. No okay. estoy dando una recomendación, pero estoy hablando de las posibilidades. Uh -huh. Oh, it could be a virus. It could be a flu. It could be COVID. Uh, uh -huh. Or someone of your family sick. Uh, quizás él puede estar muy débil. He could be yes. too weak. Entonces, no son como recomendaciones solamente, ah, ver, sino toda la, la amplia variedad de todo Perfecto. lo que puede estar pasando. Uh -huh. That is la idea con, con eh, Could. Guys, eh, ¿ya le tomaron captura? ¿Le, le tomaron fotito? Yes. Para dejarlo de compartir. Ok, good. Good, 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 good. So, los dejo un par de minutitos más. En, eh, continúen, please. Let's finish it up. Let's go ahead with the other. Hey guys, how are you? How are you doing? Hi teacher. <laughs> que regresó mi fondo. <laughs> sí, veo Aquí que son ustedes. Estamos platicando. No, the amazing, amazing. Siempre, you know, que podamos, like, practice it, use your English, like, chito. Expandir, así no, pero súper bien, súper bien. Brenda, gracias por el audio. I liked it a lot. Súper bien. I was like, oh, yes, we did it. Really, ya teacher. Ya está en un nivel intermedio. No, that was no. no, lo que pasa es que teníamos una tareita adicional con Brenda but, eh, y le pedí un audio, pero súper bien. Así que estamos pendientes con el resto. So we are missing the others. Excellent. Yo creo que Pedrina tiene problemas con el Tomorrow. audio. Tomorrow. Mm -hmm. Yes. So we can do that. Guys, um, let me, vamos, well, no sé si ya terminaron esa parte. I want to go over number two, porque eh, por ahí en un grupo salió esta duda, you know, de cómo lo utilizamos. How can we use eh, esta parte de could? Si ustedes se fijan, if you pay attention here, y number two, dice, son one of your family sick. Este tema es para posibilidades. Entonces venimos y ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? When you say, son one of your family is sick. Alguien de tu familia está enfermo. Ah, exactly. Y lo más común es que nosotros empezamos a hacer deducciones, right? And we are like, uy, quizás puede ser esto. Uh, o esto, uh, you know, I'm the type of person que si me duele oh, algo, no. yo, ajá, exactly, yo ya me fui a oh, Google y ya revisé qué es lo que tengo. <laughs> Something bad, pero es lo que hacemos, right? So, entonces, ajá, ¿cómo puedo expresar quizás es COVID? ¿Cómo puedo decir eso? How can I say that? Someone of your family is sick. ¿Cómo puedo decir? Puede ser COVID. ¿Cómo expreso esa ser? posibilidad? Maybe, eh, de, quizás, pero sería sí, pero, como... Ajá, pero como vamos a hablar de acá de posibilidades, utilizando could, como yo expreso could. la idea de puede ser. Uh -huh. Con could. Hola, Pedrina. Pedrina, si gusta, mantenga la camarita apagada. Yo creo que la cámara es que le está sacando. Es kicking yo you out. Que... Bye, pero, pero yo sé que está acá, mi solo escuchamos, practiquemos, you know. En, en, y sabemos que está acá, no problem. So, uh, ¿cómo expreso puede ser COVID? Could be. Ajá, ok, could be. COVID. Uy, perdón. Could be COVID. Exactly. Pero como necesito un sujeto, I need a subject, ¿qué me le hace falta? What is missing at the beginning? 
you, you could be coming, tú podrías ser. No, porque, ajá, si le digo you could be COVID, es como tú puedes ser COVID. <ríe> y yo le quiero ah. decir puede ser, de es la enfermedad. So, ¿qué puedo usar como sujeto? Could be, do you have COVID? Eh, yeah, it's a possibility, pero no. lo hago como más corto, más sencillo, solo una palabra me falta. Only one word is missing. Me falta el sujeto. Could you be COVID? Mm. Ay, no. Could be to COVID. <laughs> <laughs> okay, could be COVID está bien, pero me hace falta una palabra, solo una palabra. El, los sujetos? El, el sujeto. Yes. So, ¿qué puedo utilizar? I, you, she, he, it. It. It could be COVID. Entonces lo hacemos más corto, más rápido, uh -huh. right? Y usted ya dijo, ah, puede ser que tú tengas esto. So, oh, it could be COVID. Podría ser, you know, it could be COVID. Entonces, el could lo uso no solo como una recomendación, sino también para hacer deducciones de algún tipo, de qué es lo que está pasando, right? Uh, ¿Moses? El chambre, dijo. Uh, well, es, es, es una deducción. So, someone of your family is sick, it could be COVID. Por ejemplo, si me duele, eh, no sé si les ha pasado. I don't know if this has happened to you. Pero cuando me duele la cabeza, when I get a terrible headache, yo ya comienzo. Quizás es la vista. <laughs> it could be my eyes. Quizás no he comido. It could be hunger. Y comienzo a hacer una lista de deducciones, right? Entonces, para eso es el could. Todas las posibilidades que tenemos. Eh, los dejo un minutito más. Right, eh, terminamos y agregamos tantas como puedan y eh, nos vemos en un minuto. Así viene un minuto. Ok. Hi everybody, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Um, no sé si algunos ya están de regreso. Creo que nos hacía falta eh, René. No he visto a René here. Uh, me falta quién más. Me falta Marvin. Me falta Jackie. Faltan tres. Me falta Ingrid. No, Ingrid ya está acá. Ingrid is here. Okay, yeah, I'm missing three. Okay, guys, so let's let's move on, right? Let's continue. Estábamos hablando un poquito, we were talking about uh, the possibilities cuando tenemos, like, esta temita. Así que le, help me, please, con, no, no necesariamente recomendaciones, no cosas que tengan que hacer, sino puede ser solamente como una breve explicación de por qué está pasando esto, right? For example, eh, con la parte de you don't have a car, ¿cuáles serán las posibilidades eh, para movilizarme, por ejemplo? You could say uh, over. Yes, ok, exactly. Uh, or microbus. Ajá, uh -huh. microbus, a coaster, an Uber. You could, you could, you could rent a car. Uh, uh, bicicleta. Norbert, yeah, the distance. Okay, uh, Norbert, I'm sorry, no, no debería escuchar la idea completa, Norbert, could you repeat? Uh, you could 
Uh, rent a car. You could rent a car. Uh, Jocelyn, you mentioned. Uh, you, you could take a bike. Uh, you could take a bike. Exactly. You could ride a bicycle. Para ir al trabajo, to go to, to, go to work. Yes. Yeah. yeah, right. Si está cerca. If it's very close, si no es muy peligroso, if it's not very dangerous, ¿por qué no? Why not? <laughs> okay. ¿Alguien tiene otra posibilidad? Yo agregaría, you could go money. by foot. Ajá, uh -huh, cuando no hay dinero, too. Eh, ¿Qué más? Any other possibility? I save, I save, uh, save money, man. You could save money. You could save money para comprar otro to buy another car. Okay, good. Con la segunda es bien interesante because no es una recomendación como tal, sino puede ser también una posibilidad en el sentido de nosotros por lo general indagamos, you know, comenzamos a, a, a hacer historias en el aire de qué es lo que está pasando. So, esa es la idea con number two. Someone of your family is sick. Podemos eh, como decir por qué. Ya, yeah, so qué podría estar pasando o qué es lo que pueden hacer. Whatever you know that works. So, in number two, someone of your family is sick. So, ¿cuáles son algunas de las posibilidades? ¿Qué podría ser? ¿Qué ejemplos tienen para la número dos? What do you have? I call, I call the go to the hospital. You could go to the hospital. Okay, yes. Um, I could take care of. of You could take care of them. Exactly. Podría cuidarlos. You could take care of them. Mm -hmm. yes. yes. Alguien más? Anybody else? Uh, teacher. Inacio, go ahead. Okay. I will bring him medicine. You would bring him. You could bring him medicine. Exactly. Exactly. ¿Qué más? What do you have? And I will take the preventive measure. And you could take the preventive measures. I like it. Me gusta mucho esa palabra. Muy bien pronunciada. Thank you, Ignacio. Um, ¿Qué se les imagina? ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando dicen someone of your family is sick? Veíamos con un grupo. We were checking. ¿Cómo digo podría ser? Cuando quiero eh, deducir y dar mi idea de qué es lo que puede estar pasando. Y utilizo it could. So it could be. Podría ser. ¿Cuáles son como algunas enfermedades muy comunes in your houses? Um, y que dicen, ah, pod podría ser eso. I was telling the group, for example, cuando me duele la cabeza, when I get a headache, lo primero que pienso es, uh, pueden ser mis ojos porque no uso los lentes. It could be my eyes. <laughs> ¿Qué se les viene a ustedes a la mente? What comes to your mind? It could be. Or maybe. <laughs> Uh, I'm sorry, it could be? Okay. Why? Okay. I'm sorry, creo que no, I, uh, no sé si it's me, <laughs> pero escuché un poquito de interferencia, so I couldn't, I couldn't get it, no, no lo, no lo, I didn't get it, ¿alguien me ayuda? I could be, I could be. Okay, uh, escuché la voz de Mabel. Mabel, let's go with you. It could be? It could be flu. Okay, very good. It could be flu. Oh, perdón. It could be flu. ¿Quién más? I could be stress. Oh, it could be stress. Exactly. Muchos nos enfermamos de stress. Okay, it could be flu. It could be stress. ¿Quién más? What else? Sure, it, it could be stomach. Uh, yeah, it could be a stomach ache. Podría ser un dolor de, okay. O por lo general, como no sabemos, normally it's like uh, infection, right? So, oh, puede ser una infección. It could be an infection, right? So, entonces empezamos a hablar it, de posibilidades. Y Jocelyn? It could be uh, parásitos. Ah, Family. okay. It could be some friends. <laughs> Ya le voy a escribir friends. Ok, it could be some parasites, worms, ok. Parasites. Uh -huh. Exactly, exactly. Tiene so, una panza y así. Ajá, especially cuando ya hay como una razón, right? <laughs> ya hay algo que nos diga que puede estar pasando something bad. Ok, good. 
Now, number three. Con el número tres, creo que hay varias posibilidades. You need to request a legal document. ¿Cuál es la posibilidad number one? Uh, you call a hand with the lawyer. You could talk to a lawyer, okay, or you could go to a lawyer. Yes, good. ¿Qué más? ¿Qué más? I, I, would, I would visit a friend who know about this topic. Ay, very good. You could talk or you could, um, podría pedir ayuda. You could ask for help. Exactly. Exactly, to a friend. Mm -hmm. Alguien más? Me Somebody else. In my way, yes. Yes, I could send an email to request it. Yeah, you could send an email o podría ser una llamadita también. You could make a phone call. Very good. Y la número cuatro, chicos, number four. You feel tired, you feel sick. ¿Qué tiene con la número cuatro? What do you have in four? I could, I could take vitamins. Yeah, you could take vitamins, exactly. Vitamins, okay. Mm -hmm. Oh, super bien, super bien, yes. You could take vitamins. What else? You could uh, eat more healthy. Yeah, you could eat more healthy, exactly, exactly. Yo recomendaría necesitar que podría salir a caminar. You could do some exercise. A veces nos enfermamos de la rutina, you know. So you could do exercise, just like five minutes every day, ten minutes every day. ¿Qué más tienen? Number four. Exercise. Yes, yes. You could do exercise. No hay problema. Aquí estamos mis. You could do exercise. Amazing, guys. Good, good, good. I like it a lot. So, hablando un poquito de este tema, talking a little bit about this. Yesterday, comenzamos como like everybody's presentation, everybody's practice. Entonces, quiero que revisen los siguientes temas. Deme un segundo, ya les comparto. Let me present this over to you. Vamos a hacer like the same activity we started yesterday. 30 segundos, 30 seconds. Eh, les voy a presentar, let me present this over to you. And, uh, ta, 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 ta. Okay, les voy a presentar, no sé si logran verlos, I hope you do. Okay, son cinco temitas. Two, one, two, three, four, five, yeah. It's like five eh, different topics los que tenemos. And uh, ahora les voy a, de a dejar para que ustedes escojan, right? <laughs> Um, so, for example, number one says, talk about your day. I have a stomachache, so hablenme de cuáles son las posibilidades sin leerlo. Um, oh, like, oh, I have a stomachache. And you start, it could be gastritis, or it could be like uh, colitis, maybe. It could be the food. I think you should. Vamos a mezclar could and should. Number two says, my computer is frozen. So, hablenme de qué está pasando con la computadora. Oh, you could change it because your computer is too old. Uh, you should go to a place and buy a new computer. Podemos combinar ambas. What do you have to do this week? Hablenos un poquito de lo que tienen que hacer. Uh, this week vamos a repasar el tema de have to. Y la última, mention five words you learned today. Con las compañeras aprendieron palabras. Gracias, chicos, por compartirnos las palabras que ustedes habían aprendido. Now, um, les voy a dar cuatro minutos. I will give you four minutes. Escojan uno de estos temas. Select one. Les voy a, así se los muestro para que ustedes ahora puedan elegir de cuál quieren hablar en caso eh, fueran seleccionados el día de ahora. <laughs> Okay, so cinco minutos, escojan un tema, select the topic, y luego 30 segundos speaking about it. Let's go, guys. Marvin está acá, right? Mr. Bonilla? 
Y es, aquí estamos luchando con la vida, Ticha. Eso, Bárbara, Bárbara, Marvin, so, me falta entonces Marvin López. Eh, ¿Sabes si René está out? No veo a René. Uh, Sandrita está con nosotros. Sí, falta Sandra. Okay, guys, estamos listos. Are we ready? Ready, ready. So, listos o no aquí vamos. Ready or not, here we go. Here we go, guys. Give me one second. Give me one second. Okay, son 30 segundos. It's 30 seconds, and I would like to listen to a couple of you. Let me see. Um, Anita, yo creo que no la escuché ayer. I think I didn't listen to you yesterday. Así que, you are my tributo. Thank you so much, Anita. <laughs> How are Hi, you? Teacher. Anita no está lloviendo yes. en su casa. Is yes. it raining? Eh, Un poco. Sí, yes. O mucho. Very, este, small. Oh. Okay, not, not too much. much. Not too much. All right. Okay, no worries. Sí, no igual, acá está lloviendo bien fuerte. Sí, está lloviendo fuerte. <laughs> Ok, so por el audífono ya ni cuenta me voy. Uh, ok, Anita, so, son 30 segundos. Usted me dice el tema. You tell me the topic. Uh, first, talk about your day. 
Ok, good. Jocelyn, gracias. Lo siento mucho, yeah. Jocelyn, but gracias por estar acá. Thank you so much. Eh, ok, Anita, 30 segundos. One, two, three, go. In, in my day, uh, I was beautiful in my work. Uh, because after my work, in my house, I prepare a delicious food. In first, mm -hmm. I, I buy ingredients, French ingredients. Mm -hmm. And then okay. I pick. I need to work. Yo sé que nos quiere contar más. I know you want to tell us more, no sé but de... nice. Thank you, Delmi. Okay. Yeah, I know. Eso es, eso es lo, lo good de esto. The, el tiempo yes. corre, you know. Thank you so much. That was very good. Let me see. ¿A quién más no escuché ayer? I didn't listen to... Uh, Clary? Yes. Perfecto, Clary. Thank you so much. Good. ¿Cuál tema seleccionó? What is your top? Talk about your day. Oh, oh, okay, 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 good. Deme un segundito. Okay. Deme a second here. Okay, ahí está. Okay, 30 segundos, 30 seconds, Clary. One, two, three, okay. go. Okay, I get up early. Um, I have... Uh, I have my breakfast with my mom. Mm. I I go to work at 7:30 a.m. Mm. Okay. So I, I have I have a lunch my uh, oh, It's so good. <laughs> I know. Okay. Thank you, Clary. That was all right. That was very good. Y el tiempo vuela. Time flies. But nice, nice listening to you. Uh, let me see. I was also missing yesterday. Uh, yeah. Uh, Richard, are you ready, Richard? Present, teacher. Okay, perfect. Richard, selección un tema. Select a topic. Okay. Uh, uh, my computer is frozen. Go. 30 seconds. One, two, uh, three, go. Could possibly be the memory has its full. Uh, possibly the funds are uh, damaged um, because uh, my inter is possibly paying the battery mm -hmm. could be bad. Uh, they possibly have a, a memory bill. Um, I could. Uh, Tell me so hard. Okay. Uh, okay. They need to check it and uh, feed they foul. Thank you. Okay. No, thank you. Thank you so much. All right. That was good. That was very good. Unfortunately, el tiempo vuela. Time flies. Y la última persona, the last person. Marvin, ¿está listo? Eh, Alex. Yo creo que Alex is not there. Ahorita, ahorita, ahorita. Vaya, uh, me dice para empezar. Oh, se me dice. I mean, if you're ready, let's do it. 30 Vaya. segundos. It's only 30 seconds. Deme un segundo. Eh, One, two, three, go. Eh, this week, eh, I want to go out with my tower. I like go to the botanical garden with she. Also on Sunday, I like cleaning my house and showing my pets. And I like cooking my lunch for Monday. And no sé qué más decir. And eh, all my, <laughs> no sé, ahí me acabé. No, you're doing fine. You're doing fine. Well, the hecho, time is over. <laughs> Time is over. Thank you. Thank you for that information. That's very nice. That's very, very good. <laughs> Guys, I like this moment because it's like, los puedo escuchar en vivo, en directo, sin leerlos, sin memorizarlos. So this is a very good opportunity, right? Um, we have just, eh, solo nos faltan tres días para terminar. Así que, please, hagamos el esfuerzo. Yo sé que las lluvias, eh, pues, están difíciles, you know, but, pero les agradezco enormemente por mantenerse acá. 
Eh, terminamos, you know, we are done, you know, let's call it a day. Eh, solamente me ayudan un momentito con su camarita, please. Let me go ahead and take attendance. Um, give me un segundito, give me just a second. Mientras me carga here. Ok, ahora es, ahora es martes, right? Today is Tuesday, okay. Yes, today is Tuesday. Okay, thank you. One, two, three. Okay, solo me regalen confirmación que están acá, guys. Uh, so, my first person is Anita. Present teacher. Gracias, Anita. My second person is uh, Brenda. Present teacher. Thank you so much. Uh, Mar uh, perdón, Brian, ya confundí con Marvin. Brian. Gracias, teacher. <laughs> okay, gracias. Thank you. Uh, Carlos. Gracias, Carlos. Uh, Guadalupe. Gracias, me. Gracias, eh, Jackie. No sé si Jackie se logró conectar. Gracias, Miss. Thank you. Le agradezco enormemente. Thank you so much. Um, Jocelyn. Gracias, Thank you. Ignacio. Well, Ignacio ha estado con nosotros. Something happened. Eh, I'm here. I'm here. Gracias, gracias, Ignacio, por la confirmación. Norberto. Present teacher. Gracias, Marvin Bonilla. Present teacher. Gracias, Norbert. I see your hand up. Eh, Marvin López. López logró entrar. Um, no, I don't think so. Okay. Um, Miriam Claribel. Clary. Present me. Gracias, Moses. Present teacher. Thank you, Pedrina. Present teacher. Thank you so much. René. No sé, René. Dirá si René today. Ricardo. Present teacher. Thank you. Eh, Sandrita. Mabel. Present teacher. Thank you. And Ingrid. Sí, teacher. Gracias, Miss. Thank you so much. Okay. Okay, guys. So, um, agradecerles enormemente for your attendance. Nos faltan solamente, guys, tres días. Please don't miss classes. Eh, vamos a intentar meterle un poquito de, de speaking practice, uh, at least, estos últimos tres días. So, we can, you know, be ready for that. Um, solo un par de consideraciones. Please. Eh, cuando terminen todas la, las secciones, que son cuatro, tómenle una fotografía, please, compártanla en el grupo, you know, eh, para que motivemos al resto de compañeros también, you know, en el slide. Ya terminé mi compromiso, you know, solo me quedo practicando para las clases. Um, en la plataforma, ¿alguien tiene alguna dificultad o estamos bien? Are we good? <risa> No han tenido mayor dificultad con los ejercicios de la unidad número 4. ¿Todos estamos bien? Hasta ahorita sí. Hasta ahorita sí. All right. Great. Recordamos que hasta el jueves sería ideal que podamos completar toda la plataforma y ya nos quedamos tranquilísimos about that. Guys, gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Be careful with the uh, rains. Um, you know. And take care. See you tomorrow. Have a good one. Have a good night, guys. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.